Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Bapak ibu guru, para siswa Khususnya siswa madrasah Ibtidaiyah ataupun MI Dimanapun berada Atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini Saya doakan semoga kalian semua Dalam kondisi yang sehat walafiat Selalu semangat dalam belajar Dan semoga rezekinya senantiasa Dilancarkan, amin Ya robbal alamin Oke, kembali lagi di channel belajar matematika dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas beberapa contoh soal dan penyelesaian Olimpiade JSM Matematika tingkat MI eh, dalam bahasa Inggris ya. Jadi eh, setiap tahun itu Olimpiade JSM itu selalu terlaksana ya. Jadi soal-soal ini saya ambil dari soal tahun 2020. Nah, biasanya soal CSM itu terdiri dari 40 soal dan yang 10 persennya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, semoga soal-soal ini bisa sebagai latihan bagi kalian semua yang akan maju Olimpiade CSM Matematika tahun ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Given two water taps filling an empty pond, the water discharge of the first tap is 42 liters per 6 minutes, and the second one is 60 liters per 15 minutes. If two taps fill a pond with a capacity of 132 liters, in how many minutes can the two taps fill the pool? Jadi di sini maksudnya adalah diberikan dua Water taps ini keran ya. Jadi diberikan dua keran air yang mengisi kolam yang kosong. Nah, debit air untuk keran yang pertama itu 42 liter per 6 menit. Dan debit keran yang kedua itu 60 liter setiap 15 menit. Jika dua keran mengisi kolam yang berkapasitas 132 liter, dalam berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Apakah 11, 12, 18, atau 30? Oke, kita selesaikan ya. Jadi, di situ yang sudah diketahui bahwa debit kran yang pertama itu 42 liter setiap 6 menit. Sedangkan kran yang kedua itu 60 liter setiap 15 menit. Nah, keran yang pertama 42 liter setiap 6 menit berarti kan 1 menitnya berapa? Ya berarti 42 dibagi 6 ya. Sama dengan 7 liter per menit. Sedangkan debit kran yang kedua itu 60 liter setiap 15 menit. Berarti setiap menitnya berapa? Ya 60 dibagi 15 sama dengan 4 liter per menit. Nah, berarti kalau menggunakan kran yang pertama itu setiap menitnya mendapatkan volume 7 liter air sedangkan menggunakan kran yang kedua itu setiap menitnya 4 liter air. Nah, di situ kran yang pertama ditambah dengan kran yang kedua. Di situ kan e, dua kran itu mengisi secara bersama-sama ya. Berarti kan kran 1 ditambah kran 2 itu berarti kan 7 ditambah 4 atau sama dengan 11 liter tiap menitnya ya. Kapasitas kolamnya kan 132 liter. Nah, berapa waktunya? Ingat bahwa debit itu kan volume dibagi waktu ya. Berarti untuk mencari waktu itu sama dengan volume dibagi debit. Nah, sehingga kita cari saja bahwa waktu itu sama dengan 132 liter dibagi 11 liter per menit. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 12 menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya, kita lanjutkan. There are 37 students in a class where 11 of them are fond of mathematics. 16 of them are fond of science but not fond of mathematics. And 3 there of them are fond of both. The number of students who are not fond of both mathematics and science are blah 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 students. Jadi maksudnya begini ya. Ada 37 siswa dalam kelas, di mana 11 di antara mereka itu menyukai matematika, 16 di antara mereka itu menyukai IPA tetapi tidak menyukai matematika, dan 3 di antara mereka itu menyukai kedua-duanya. Nah, banyaknya siswa 
yang tidak menyukai matematika maupun IPA itu ada berapa anak? Nah, di sini kan pilihannya apakah 10, 16, 21 atau 29. Oke, kita selesaikan ya. Jadi kita tulis dulu apa yang sudah diketahui, banyak siswanya kan 37, yang menyukai matematika itu 11, yang menyukai IPA saja, maksudnya tidak menyukai matematika itu ada 16, dan yang suka kedua-duanya itu ada 3 anak. Nah, yang ditanyakan tidak suka keduanya itu ada berapa? Oke, kita akan membuat suatu kotak kalau dalam materi SMP namanya diagram Venn ya seperti ini, yang mana di dalam kotak ini nanti terdiri dari banyaknya seluruh siswa jadi yang ada di dalam kotak ini nantinya berjumlah 37 siswa nah kita akan bagi di sini karena ada ada yang menyukai matematika sekaligus menyukai IPA maka kita buat diagram seperti ini ya yang merah untuk matematika dan yang biru untuk IPA nah di sini Pertama, kita isikan yang di tengah-tengah dulu ini. Ada berapa anak sih yang menyukai matematika sekaligus IPA? Di sini kan ada tiga. Berarti kita tulis tiga di tengah seperti ini. Lalu, 16 di antara mereka itu menyukai IPA tetapi tidak suka matematika. Berarti yang ada di sebelah sini nih ya. Yang ada di bagian sebelah kanan. Tetapi bukan satu lingkaran IPA ini bukan. Tetapi hanya sebelah kanan ini ada 16 ya. Kita tulis 16 di sini. Nah, lalu 11 di antara mereka itu menyukai matematika, berarti yang ada di dalam lingkaran merah matematika ini harus ada sejumlah 11 siswa. Nah, padahal yang ada di dalam lingkaran merah ini sudah ada 3 siswa, berarti kurang berapa yang harus ditulis di sebelah kiri ini? Ya, tentu saja 11 kurangi 3, yaitu 8. Nah, berarti... Di dalam kotak S ini sudah ada siswa sebanyak berapa? 8 ditambah 3 ditambah 16 yaitu 27 ya. Padahal di dalam kotak S ini harus terdiri dari 37 siswa. Berarti yang ada di luar lingkaran tetapi di dalam S itu ada berapa? Kita cari dengan cara 37 dikurangi yang sudah ada ya. 8 tambah 3 tambah 16 sama dengan 37 dikurangi 27 hasilnya adalah 10. Jadi kita tulis 10 di luar lingkaran seperti ini ya. Jadi terjawab sudah bahwa yang tidak menyukai matematika maupun IPA itu ada sebanyak 10 siswa. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ya. The average height of six student is 140 cm. If the one student is not counted, the average will be 145 cm. The height of the students that is not counted is blah 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 cm. Jadi maksudnya begini ya. Rata-rata tinggi badan dari 6 siswa itu adalah 140 cm. Jika satu siswa tidak dihitung, rata-ratanya menjadi 145 cm. Nah, berarti tinggi badan dari siswa yang tidak dihitung tersebut itu berapa? Oke, apakah 110, 115, 120, atau 122,5? Jadi gini ya, kita selesaikan. Misal tinggi badan siswa yang tidak dihitung itu N. Kita misalkan N karena itu yang akan kita cari ya. Kita misalkan sebagai N. Berarti kan rata-rata eh, tinggi badan 6 siswa dikurangi satu anak atau satu siswa itu menjadi rata-rata dari 5 anak. Nah, kita eh, sepakati dulu bahwa rata-rata semula, rata-rata dari 6 anak setelah satu anak pergi menjadi rata-rata yang baru yaitu rata-rata dari 5 anak. Sedangkan kita tahu bahwa rata-rata e, itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, berarti kan e, 6 kali 140 itu berarti jumlahnya tinggi badan dari 6 anak itu di jumlah itu kan berarti kan 6 dikali rata-ratanya ya. Rata-rata awal dikali 6 itu men menunjukkan e, jumlah dari ketinggian 6 siswa tersebut. Setelah dikurangi Si anak yang tidak dihitung tadi, yang sudah kita misalkan sebagai N, kemudian dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kalau satu anak sudah tidak dihitung, berarti kan siswanya tinggal 5 ya. Lalu dibagi 5, hasilnya adalah rata-rata yang baru, yaitu 145. Kalau sudah demikian, berarti kan 
jika yang di atas tanda per ini kita anggap sebagai satu kesatuan, berarti kan seperti ini logikanya. Berapa dibagi 5 hasilnya adalah 145. Berarti yang ada di atas tanda per ini bisa kita cari dengan cara 5 dikali 145. Ya kan? Setelah itu kita kalikan yang sudah bisa kita kalikan. 6 dikali 140 itu adalah 840, ya kan? Sedangkan 5 kali 145 itu sama dengan 725. Nah, 840 dikurangi berapa agar menjadi 725? Berarti N bisa dicari dengan mudah, yaitu 840 dikurangi 725. Hasilnya adalah 115. Jadi, tinggi badan siswa yang tidak dihitung tadi adalah 115 cm. Jawabannya yang mana? Yaitu B. Oke, kita menuju ke soal yang terakhir. The number of students who do not go to schools is 12.5%. As many as 33.1% of those them are sick. 50% have family interest and the rest are without information. If the total number of students is 48, Then the number of students not going to school without explanation are blah 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 persen. Jadi maksudnya seperti ini ya. Banyaknya siswa yang tidak pergi ke sekolah itu 12,5 persen. Sebanyak 33 sepertiga persen dari mereka itu sakit ya. Jadi yang 33 sepertiga dari yang tidak berangkat itu karena sakit. 50% dari mereka itu mempunyai urusan keluarga, ya kepentingan keluarga, dan sisanya itu tanpa informasi. Sisanya itu tanpa informasi. Jika banyaknya siswa seluruhnya atau total itu ada 48, maka banyaknya siswa yang tidak pergi ke sekolah tanpa penjelasan atau tanpa informasi tadi itu ada berapa persen. Oke, apakah... 1 9 per 11, apakah 2 seper 12, apakah 3 seper 3, atau 4 seper 6. Oke, kita selesaikan. Jadi, total siswa itu kan 48. Nah, kita cari dulu total siswa yang tidak berangkat. Yang tidak berangkat sekolah berarti kan 12 setengah persen dari 48, yaitu 12,5 per 100 persen itu kan per 100 ya, dikali 48. Ini kan bisa kita coret ya. 12 setengah dengan 100 itu bisa kita coret itu kan sama seperti 125 per 1000 ya sama saja ya kita coret hasilnya adalah 1 dan 8 lalu 48 bagi 8 itu kan 6 ya sehingga 1 kali 6 hasilnya adalah 6 jadi total siswa yang tidak berangkat itu ada 6 siswa nah dari 6 siswa itu kan masih terbagi-bagi ya ada yang sakit ada yang urusan keluarga ada yang tanpa keterangan kita Nah, hitung dulu satu persatu ya. Jadi yang sakit itu kan 33 sepertiga persen dari 6. Nah, 33 sepertiga persen itu kan sama saja dengan sepertiga ya. Atau kalau e, pecahan campuran itu kita jadikan pecahan biasa, ini kan menjadi 33 kali 3 itu kan 99 ya. 99 tambah 1 kan 100, sehingga 100 per 3 persen. 100 per 3 persen kali 6. Nah, persen itu kan per 100, sehingga menjadi 100 per 3 per 100 kali 6. Itu kan sama saja dengan sepertiga ya, sepertiga dikali 6. Hasilnya berapa? Ya, 2. Jadi, dari 6 siswa yang tidak masuk itu, 2 itu karena sakit. Lalu yang ada urusan keluarga, itu ada 50% dari 6. 50% dari 6 itu berapa? Ya, setengahnya 6, itu 3. Dan sisanya di sana diterangkan bahwa sisanya itu tanpa informasi. Nah, sisanya itu berarti berapa? Yang tidak masuk kan 6. Yang sakit kan dua, yang urusan keluarga kan tiga, berarti yang tanpa keterangan berapa ya? Tinggal kita cari aja sisanya ya. 6 dikurangi dua tambah tiga sama dengan enam kurangi lima sama dengan satu. Jadi ada sebanyak satu siswa yang tidak berangkat sekolah tanpa keterangan. Tapi pertanyaannya bukan berapa siswa, tetapi berapa persen. Nah, satu itu berapa persen dari 48 siswa? Ya kita cari dengan karena seperti ini yang tanpa keterangan itu 1 dari 48 dikali 100% sama dengan berapa? Bisa kita coret ya, dibagi 4 semua. Hasilnya adalah 12 dan 25 sehingga kita tinggal membagi aja 25 dibagi 12 berapa? 
2 dan sisa 1 ya berarti 2 seper 12 persen jadi banyaknya siswa yang tidak masuk ke sekolah tanpa informasi itu ada sebanyak 2 seper 12 persen jawabannya adalah B oke ya demikian semoga uh, sedikit soal ini bisa bermanfaat bagi kalian semua khususnya yang akan Lomba mengikuti CSM tahun ini Semoga bisa menambah wawasan dan juga pembelajaran Kurang lebih, kurang lebihnya kan besok soalnya mungkin ada soal bahasa Inggrisnya Biasanya 10% dari banyaknya soal Oke ya, demikian semoga bermanfaat Jika masih terlalu cepat atau masih banyak yang kurang bisa dipahami Silahkan diputar ulang video ini Agar lebih bisa dipahami atau ditanyakan di kolom komentar Dan mohon maaf juga apabila dalam pembacaan Soal dalam bahasa Inggris itu mungkin kurang fasih ya Untuk itu mohon dimaafkan Terima kasih sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh